സൂമിൻ മൊമെൻസിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈക്കിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പലരും പല മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിധമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാട്ടോ അത്തരം തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുക ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡൽ ബൈക്കാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ പല ഫ്രണ്ട്സും ചോദിക്കുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഈ ഒരു വിധത്തിൽ കെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതോ എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രഷർ വാഷാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പ്രഷർ ലോഡാവും വേണ്ടില്ലേ അടുത്തടിച്ചിട്ടൊന്ന് ആ മേലെയുള്ള പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് കളയുക അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ആ മുകളിലുള്ള അഴുക്ക് കമ്പിറ്റ് ഒന്ന് ഇളകാനായിട്ട് ഒന്ന് കുതിർന്ന് പോകാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കഴുകാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രീ എമ്മിൻ്റെ കാർ ഷാമ്പു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാറിനും ബൈക്കിനും ഞാൻ ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽൻ്റെ ബോട്ടിലാണിത് ഇതിന് ഏകദേശം വില വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ ആണ് ഇതിൻ്റെ വിലയായിട്ട് വരുന്നത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കഴുകാനും കിട്ടും ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ട് അധികം സാധനം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് നമുക്കിതിന് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തു കണ്ടോ ഇത്ര മതി ഒരു ബൈക്കിനൊക്കെ ധാരാളമാണ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ബക്കറ്റിനെ ടാപ്പിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ച് തുറന്നു ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഫുള്ളാക്കാൻ പോവുകയാണ് വേണ്ടി തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലൗവ് പോലെ കയ്യിലിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കയ്യിലിടുക ഇത് കയ്യൊന്ന് ബക്കറ്റിൽ മുക്കി ആ ഷാമ്പു മിക്സ് ചെയ്ത വെള്ളവും പതയും എല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് വണ്ടിയുടെ വൈസർ മുതൽ കഴുകി തുടങ്ങി ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മോൾവശങ്ങളെല്ലാം മണ്ണ് ഒരുപാട് പുരണ്ടിരിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ കഴുകുക അങ്ങനെ പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ വാഷയുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളാണുള്ളത് അതിലത്തെ ഒന്ന് മുകൾ വശമുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അതായത് സീറ്റ് വൈസർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കഴുകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇതുണ്ടല്ലേ മണ്ണൊക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കഴുകാനായിട്ട് അതായത് എഞ്ചിൻ്റെ താഴ് വശത്തേക്ക് കഴുകാനായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണിത് ഇത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ സൈലൻസറിൻ്റെ ഭാഗവും അടിഭാഗവും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകും ഇപ്പം വണ്ടിയുടെ എല്ലാ വശവും ഷാമ്പു ഇട്ട് നന്നായി കഴുകി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ഷാമ്പു മുഴുവനും പ്രഷർ വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒട്ടും വെള്ളം നിൽക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളമായി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള മെറ്റൽ പാർട്ടിലെല്ലാം തുരുമ്പ് പെട്ടെന്ന് കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റ് പോലുള്ള സാധനമാണിത് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നനവോട് കൂടിയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാമാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നനവോട് കൂടി എടുത്ത് വയ്ക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യും കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഈ ചാം വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം മുഴുവനും ചാം ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ചെറിയ തോതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശവും നനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്കിതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശത്തെ ഈ മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് വെച്ച് തുടയ്ക്കുമ്
ഈ വാക്സ് പാക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്പോഞ്ച് ഒന്ന് വാക്സ് മുക്കിയെടുത്ത് മെറ്റൽ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് നിൽക്കേണ്ട കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ബൈക്കിൽ ഫൈബർ ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വേറൊന്നുമല്ല അവിടെ ഒരു വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു പാട് പിന്നീട് വരും എല്ലാ മെറ്റൽ ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുക ഇനി ക്രോം ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളെ പോളിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മറ്റ് കെമിക്കലുകളൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സാധാരണത്തെ ഭസ്മമാണ് മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് ഭസ്മത്തിലൊന്ന് നോക്കി ആ ക്രോം ഫിനിഷ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കതിനെ മാറ്റാൻ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇത് വീഡിയോയിലാകുമ്പോൾ അത്ര വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു മാറ്റം കാണാൻ കഴിയും നല്ല തിളക്കം വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത്തരത്തിൽ സൈലൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ മെറ്റൽ അല്ലാത്ത നോൺ മെറ്റാലിക് പാട്ടുകളിൽ പോളിഷ് ചെയ്യലാണ് അതായത് ഫൈബർ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻഫീൽഡിൽ ഫൈബർ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് മറ്റ് ബൈക്കുകളിൽ ഒരുപാട് ഫൈബർ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് ഡ്രസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് ബോർഡ് ക്ലീനർ ഇന്ന് സ്പോഞ്ചിലേക്ക് ആക്കുക അതിനുശേഷം ആ സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യുക കണ്ടില്ലേ ആ നിറമാറ്റം വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇത് നന്നായിട്ട് വെയിലിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ നോൺ മെറ്റാലിക് പാർട്ടിനെല്ലാം വേണ്ട മിററിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വരുന്ന നിറമാറ്റം കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് മാറും അടുത്ത് ടയറിൻ്റെ കെയറിംഗ് ആണ് ടയറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ടയറിൻ്റെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിൽ അഴുക്കെല്ലാം പോയി നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിൽ നിലനിർത്തും ഒന്ന് ടയറിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത്ര ചെയ്യണ്ടോ എൻ്റെ സ്പ്രേ ഇല്ല സ്പ്രേ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഉള്ളത് വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ടയർ പോളിഷാണ് ഞാൻ സ്പ്രേ കഴിഞ്ഞ സമയത്തൊന്ന് വാങ്ങി നോക്കിയതാണിത് സ്പ്രേയുടെ അത്രയും ഗുണമില്ലെങ്കിലും ആ ടയറിന് ഒരു കറുപ്പ് നിറത്തിൽ നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ കുറച്ചല്ല നല്ലോണം എടുക്കണം ഒരു തുണിയിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം എടുത്ത് അതുപയോഗിച്ച് ടയറിനെ നമ്മൾ അമർത്തി ഒരച്ച് ഈ പോളിഷ് അതിൽ പിടിപ്പിക്കണം ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്താണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പോളിഷ് ഇട്ട് ഡ്രൈ ആവാൻ വെച്ചിരുന്ന ഭാഗമെല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു പൊടിയായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതല്ല നമ്മൾ ഈ മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് അമർത്തി തുടയ്ക്കുക അങ്ങനെ തുടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് തിളക്കത്തോട് കൂടി മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണല്ലേ നമുക്ക് ആ വിരൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുക ആ പോളിഷായ ഭാഗം അവിടെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കും പോളിഷിട്ട ഭാഗമെല്ലാം നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പോളിഷെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പലപ്പോഴും വാഷിംഗ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ചെയിൻ ഡ്രൈ ആയി കാണാറുണ്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക ചെയിൻ ഡ്രൈ ആണോ എന്നുള്ളത് ആണെങ്കിൽ ചെയിൻ ലൂബ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മളിത് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു കാർ വാഷ് ഷാംപു വാക്സ് ക്രീം ഡാഷ് ബോർഡ് ഡ്രസ്സർ പിന്നെ ടയർ ഫോം സ്പ്രേ ടയർ പോളീഷ് രണ്ട് മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് ഒരു ചാം അതുപോലെ തന്നെ അത് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലൗവ് പോലുള്ള ക്ലോത്ത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ